மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் மாணவ கண்மணிகள் அனைவரும் நலமாக உள்ளீர்களாம் மாணவ கண்மணிகள் தங்களுடைய வழிபாட்டினை குறிவிட்டீர்களாம் நன்றி நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து முறையாக கல்வியை அன்புடன் போதிப்பேன் நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து முறையான கல்வியை அன்புடன் போதிப்பேன் நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து முறையான கல்வியை அன்புடன் போதிப்பேன் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் மாணவ கண்மணிகளை நாம் நேற்று பார்த்த பாடப்பகுதியானது இரட்டோர மொழிதழ் என்பது சந்தக்கவிமணி தமிழழகனார் எழுதிய இரட்டோர மொழிதல் என்ற கவிதையினை பற்றி நாம் நேற்று பார்த்தோம் கடலுக்கு இணையானதாக தமிழ் மொழியானது எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது என்பதை பற்றி அப்பாடலில் குறிப்பிட்டிருந்தார் கடலினுடைய ஆற்றல் கடலினுடைய ஆழம் கடல் எந்த அளவிற்கு விரிந்து காணப்படுகின்றது என்பதைப் போலவே தமிழும் அத்தகைய தன்மையுடையதாக இருந்திருக்கின்றது என்பதை தன்னுடைய பாடலின் மூலமாக தெளிவுற நமக்கு விளக்கி கூறினார் சந்த கவிமணி தமிழழகனார் அதனை பற்றி நாம் நேற்று பார்த்தோம் மாணவ கண்மணிகளுக்கு அவற்றில் ஏதேனும் ஐயம் ஏற்பட்டிருக்காது என எண்ணுகின்றேன் ஏதாவது ஐயம் உள்ளதா இல்லை நன்றி இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடப்பகுதியானது இலக்கணம் மாணவ கண்மணிகள் தங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தினை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கமின் பதினாறு பக்கமின் பதினாறுனை எடுத்துக்கொண்டீர்களா நன்றி மாணவ கண்மணிகளை நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடப்பகுதியானது இலக்கணம் இலக்கணம் என்பது ஒரு மொழியினை தெளிவுற பேசவும் எழுதவும் துணை புரிவது இலக்கணம் என்பது மொழியினுடைய சிறப்புகளை அறிவதற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியது இலக்கணம் ஒரு மொழி இருக்கின்றது அப்படின்னா அந்த மொழியினுடைய சிறப்புகள் என்ன அந்த மொழியை நாம் எவ்வாறு தெளிவுற பேச வேண்டும் எழுத வேண்டும் என்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த மொழியினுடைய இலக்கணம் என்பது ஆகவே இலக்கணத்தை நாம் தெளிவுற கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் எம்மொழியாக இருந்தாலும் சரி அம்மொழியினை நாம் தெளிவுற பேசலாம் எழுதலாம் அம்மொழியினுடைய சிறப்புகளை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் தமிழ் மொழியின் இலக்கணம் தமிழ் மொழியில் இலக்கணம் எத்தனை வகையாக உள்ளது யாரேனும் ஒருவர் கூறுங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ் மொழியில் இலக்கணம் எத்தனை வகையாக உள்ளது கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா ஐந்து சரியான பதில் உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு கைத்தட்டலை கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐந்து வகையாக உள்ளது தமிழ் இலக்கணம் என்பது அவை என்னென்ன என்று தெரியுமா எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்பது இவைதான் இந்த ஐந்து இலக்கணங்கள் என்பது எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்பது இந்த ஐந்தும் தான் தமிழுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இலக்கணம் அந்த ஐந்தில் முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய எழுத்து என்பதை பற்றி தான் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் தமிழ் மொழியில் எழுத்துகள் எத்தனை உள்ளன தமிழ் மொழியில் எழுத்துகள் எத்தனை உள்ளன யாரோ ஒருவர் கூறினாரே கொஞ்சம் சத்தமாக கூறுங்கள் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துகள் இருக்கின்றது அதில் உயிரெழுத்து பனிரெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு ஆக முப்பது எழுத்துகள் அதனோடு உயிரும் மெய்யும் கலந்த உயிர்மெய் எழுத்துகள் 
இருநூற்றி பதினாறு அப்போ இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு எழுத்துகள் அதனோடு சேர்த்து ஆயுத எழுத்து ஒன்றாக இணைந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துகள் தமிழ் மொழியில் இருக்கின்றது அந்த இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துகளும் முதல் இரண்டாக இருக்கக்கூடியது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து இவை இரண்டும் சேர்ந்துதான் முதல் எழுத்துகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன உயிரும் மெய்யும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய எழுத்துகள் தான் முதல் எழுத்துகள் என்பது அம்முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய எழுத்துகள் என்பவை இருக்கின்றன இந்த முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய எழுத்துகள் சார்பெழுத்துகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அந்த சார்பெழுத்துகளானது முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்துதான் இயங்கும் தனித்து இயங்காது அதனால் தான் அவை சார்பெழுத்துகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அந்த சார்பெழுத்துகள் பத்து வகையாக இருக்கின்றது சார்பெழுத்துகள் எத்தனை வகைப்படும் பத்து வகை என்னென்ன என்றால் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளவடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் என்று சார்பெழுத்துகள் பத்து வகைகளாக இருக்கின்றன சார்பெழுத்துகள் எத்தனை வகைப்படும் பத்து வகைப்படும் என்னென்ன உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் என்று பத்து வகைகளாக சார்பெழுத்துகளானது இருக்கின்றன அந்த பத்து வகைகளுள் இரண்டு அளபடைகளை பற்றித்தான் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை என்ற இரண்டு அளபடைகளை தான் நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் பாடப்பகுதிக்குள் செல்லலாமா நன்றி மாணவ கண்மணிகளை நாம் பார்க்கக்கூடியது அளபடை அளபடை என்றால் அளவு அதிகரித்தல் அதாவது நீண்டு ஒழித்தல் ஒரு எழுத்தினுடைய அளவு அதிகரிக்கக்கூடியது அதற்கு பெயர்தான் அளபடை என்பது ஒரு எழுத்தினுடைய அளவு அதிகரிக்கக்கூடியது அதற்கு பெயர்தான் என்னது அளபடை என்று பெயரானது எந்த எழுத்துக்களினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் நாம் பேசுகின்றோம் அப்படின்னா எழுத்து வழக்கில் அவை வராது நம்முடைய பேச்சு வழக்கில் பேச்சு வழக்கில் நாம் பேசும் பொழுது ஒரு சில இடங்களில் சொற்களை நாம் நீட்டி ஒழிக்கின்றோம் இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒருவர் ஒரு பொருளை விற்பனை செய்து கொண்டு செல்கின்றார் கீரை விற்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் எவ்வாறு விற்பனை செய்வார் உங்கள் அருகாமையில் ஒருத்தர் கீரை விற்பனை செய்து கொண்டு வருகின்றார் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு காது கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக சற்று உறக்க ஒழிப்பார் எவ்வாறு கீரை வாங்கலையோ கீரை அப்படி நீட்டி ஒழிப்பார் ஈர வாங்கலையோ கீரை அப்படி நீட்டி ஒழிப்பார் அப்படி நீட்டி ஒழிக்கக்கூடியதற்கு தான் அளபடை என்று பெயர் உதாரணத்திற்கு தொலைவில் நம்முடைய உறவினர் யாரேனும் ஒருவர் இருக்கின்றார் நம்முடைய தம்பி இருக்கின்றார் அப்பா இருக்கின்றார் அம்மா இருக்கின்றார் அப்படின்னா நம்ம கூப்பிடும் பொழுது தம்பி அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு காது கேட்க வேண்டும் என்பதுக்காக அப்படி நீட்டி ஒழிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் எந்த எழுத்தானது எந்த நெடில் எழுத்தானது நீண்டு ஒழிக்கின்றதோ அவ்வாறு நீண்டு ஒழிக்கும் பொழுது அதனுடைய இணை எழுத்தாக இருக்கக்கூடிய குடில் எழுத்து அங்கே சேர்ந்து வரும் அவ்வாறு நீண்டு ஒழிக்கும் பொழுது எந்த நெடில் எழுத்து அளவெடுக்கின்றதோ அதனுடைய இணை எழுத்தாக இருக்கக்கூடிய குறில் எழுத்து அதனோடு இணைந்து வரும் அப்படி இணைந்து வருவதற்கு தான் அளபடை என்று பெயர் அவ்வாறு இணைந்து வருவதற்கு தான் அளபடை என்று பெயர் இதுதான் அளபடை என்பது அளபடை என்பது அளவு அதிகரித்தல் அதாவது நீண்டு ஒழிப்பது 
நெடில் எழுத்துகள் தான் அளவெடுத்து வரும் அவ்வாறு அளவெழுத்து வரும் பொழுது அதனுடைய இணை எழுத்தாக அதனுடைய குரில் எழுத்து சேர்ந்து வரும் எந்த நெடில் எழுத்துகள் அளவெடுத்து வரும் என்றால் நம்முடைய உயிரெழுத்தில் இருக்கக்கூடிய நெடில் எழுத்துகள் என்னென்ன நெடில் எழுத்துகள் இருக்கின்றது ஆ என்று ஏழு நெடில் எழுத்துகளானது இருக்கின்றது இந்த ஏழு நெடில் எழுத்துகள் அளவெடுக்கும் பொழுது அதனுடைய இணை எழுத்தாக அதனுடைய குரியல் எழுத்து சேர்ந்து வரும் இப்போ ஆ என்பதற்கு அ என்பது என்பதற்கு இ என்பது ஊ என்பதற்கு உ என்பது ஏ என்பதற்கு ஏ என்பது ஐ என்பதற்கு இருக்கின்றதா இல்லை ஓ என்பதற்கு ஓ என்பது ஔ என்பதற்கு இணை எழுத்து இருக்கின்றதா அந்த பன்னிரண்டு எழுத்துக்களில் இல்லை இவ்வளவுதான் இப்போ ஐ என்பதற்கும் ஔ என்பதற்கும் என்ன இல்லை இணை எழுத்து இல்லை அப்போ ஐ என்பதற்கு இணை எழுத்து இ என்பது ஔ என்பதற்கு இணை எழுத்து உ என்பது இவைதான் அந்த இணை எழுத்துகள் என்பது எந்த நெடில் எழுத்து அளவெடுக்கின்றதோ அதனுடைய இணை எழுத்தாக அதனுடைய குரில் எழுத்தானது சேர்ந்து வரும் அவ்வாறு வருவதற்கு பெயர்தான் அளவடை என்பது புரிந்ததா அளவடை என்பது என்ன அளவு அதிகரித்தல் நாம் பேசும் பொழுது அந்த சொற்களை நீட்டி ஒழிக்கும் பொழுது அதனுடைய அளவானது அதிகரிக்கின்றது அதற்கு பெயர்தான் அளபடை புரிந்ததா நன்றி மாணவ கண்மணிகளை அளபடை என்பதில் நாம் பார்ப்பது அந்த அளவடையானது இரண்டு வகைகளாக இருக்கின்றது ஒன்று உயிரளபடை மற்றொன்று ஒற்றளபடை என்பது அந்த உயிரளபடை என்பது என்ன என்றால் செயலில் ஓசையானது குறையும் பொழுது அந்த ஓசையினை நிறைவு செய்வதற்காக ஒரு மொழி மொழி என்றால் ஒரு சொல் அந்த சொல்லினுடைய முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் நிற்கின்ற அந்த நெடில் எழுத்துகளானது உயிர் நெடில் எழுத்துகளானது தன்னுடைய அளவிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் அவ்வாறு நீண்டு ஒழிக்கும் பொழுது அதனுடைய இணை எழுத்தாக அதனுடைய குரில் எழுத்து சேர்ந்து வரும் அப்படி சேர்ந்து வருவதற்கு பெயர்தான் உயிரளபடை என்பது அதாவது உயிரளபடை என்பது உயிரெழுத்துகள் உயிரெழுத்துகளானது அளவெடுக்கும் அவ்வாறு அளவெடுக்கும் பொழுது அதனுடைய இணை எழுத்தான குரில் எழுத்து அதனோடு சேர்ந்து வரும் அவ்வாறு வதர் வருவதற்கு பெயர்தான் உயிரளபடை என்பது அந்த உயிரளபடையானது மூன்று வகைகளாக இருக்கின்றது உயிரளபடை எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் என்னென்ன என்றால் செயலை செயலபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை என்று மூன்று வகைகளாக இருக்கின்றது அளபடையானது உயிரளபடை எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் என்னென்ன செயலி செயலபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லி செயலபடை என்று மூன்று வகைகளாக இருக்கின்றது அந்த மூன்று வகைகளை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னதாக அளபடை அப்படின்னா எழுத்தினுடைய அளவு நீண்டு ஒழிப்பது என்று சொன்னோம் அவ்வாறு நீண்டு ஒழிப்பது அப்படின்னா எழுத்துகளுக்கு மாத்திரை என்பது இருக்கின்றது குரில் நெடில் ஒற்று அப்படின்னு மூன்று எழுதுகளுக்கும் மாத்திரை அளவு என்பது இருக்கின்றது குரில் முதலில் ஒற்று என்பதை பார்ப்போம் ஒற்று என்பது மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்து தான் ஒற்று என்று நாம் சொல்கின்றோம் அந்த மெய்யெழுத்திற்கு எத்தனை மாத்திரை என்றால் அரை மாத்திரை மெய்யெழுத்துக்கு அரை மாத்திரை அது வேணால் எழுதி கொள்ளுங்கள் மெய்யெழுத்திற்கு எத்தனை மாத்திரை அப்படின்னா அரை மாத்திரை அப்ப குரில் எழுத்திற்கு குரிலுக்கு ஒரு மாத்திரை குரிலுக்கு எத்தனை மாத்திரை ஒரு மாத்திரை 
அப்போ நெடில் எழுத்திற்கு இரண்டு மாத்திரை நெடிலுக்கு எத்தனை மாத்திரை இரண்டு மாத்திரை மெய் ஒற்று ஒற்றுக்கு அரை மாத்திரை குறிலுக்கு ஒரு மாத்திரை நெடிலுக்கு இரண்டு மாத்திரை அந்த மாத்திரையினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் பொழுதுதான் அவை அளபடை என்று வழங்கப்படுகின்றன புரிந்ததா இப்பொழுது உயிரளபடையில் முதல் வகையை பற்றி காண்போம் செயலிசை அளபடை செயலிசை அளபடை என்பது செயலில் அதனுடைய ஓசையானது குறையும் பொழுது செயலில் அதனுடைய ஓசையானது குறையும் பொழுது அதனை நிறைவு செய்வதற்காக நெடில் எழுத்துகள் அளவெடுத்து வரும் செயலில் ஓசையானது குறையும் பொழுது அந்த ஓசையினை நிறைவு செய்வதற்காக நெடில் எழுத்துகளானது அளவெடுத்து வரும் அவ்வாறு அளவெடுத்து வருவதைத்தான் செயலிசை அளபடை என்று சொல்கின்றார்கள் செயலிசை அளபடை என்பது செயலில் அதனுடைய ஓசையானது குறையும் பொழுது அந்த ஓசையை நிறைவு செய்வதற்காக நெடில் எழுத்துகளானது அளபெடுத்து வரும் அவ்வாறு அளபெடுத்து வருவதைத்தான் நாம் என்னவென்று சொல்கின்றோம் செயலிசை அளபடை என்று சொல்கின்றோம் அந்த செயலிசை அளபடை என்பதற்கு இன்னொரு பெயரானது இருக்கின்றது அது என்ன என்றால் இசை நிறை அளபடை என்பது செயலிசை அளபடையின் இன்னொரு பெயர் இசை நிறை அளபடை என்பது இது எந்தெந்த இடங்களில் அளவெடுக்கும் என்றால் மொழிக்கு முதலில் வரும் மொழிக்கு இடையில் வரும் மொழிக்கு இறுதியிலும் வரும் மொழி முதல் என்பது ஓ உதல் வேண்டும் என்பது ஓ என்ற நெடில் அளவெடுக்கும் பொழுது அதனுடைய இணை எழுத்தாக அதனுடைய குறி எழுத்து ஓ என்பது வருகின்றது இது மொழி முதல் உராற்கு ஒரு நோய் உராற்கு ஒரு நோய் உரா ஆ என்ற நெடில் இடையில் அளவெடுக்கின்றது அந்த நெடிலுக்கு இணை எழுத்தான அ என்பது அதனுடைய அருகில் வருகின்றது இது மொழி இடையில் அளவெடுப்பது நல்ல படா பறை நல்ல படா அறை இது மொழி இறுதியில் படா அ படா ஆ என்ற நெடில் அளவெடுக்கின்றது அதனுடைய இணை எழுத்தான அ என்ற குரில் வருகின்றது இப்படி மூன்று இடங்களில் அளவெடுக்கும் ஒன்று மொழிக்கு முதலில் வரலாம் அல்லது மொழிக்கு இடையில் வரலாம் அல்லது மொழிக்கு இறுதியில் வரலாம் அவ்வாறு அளவெடுத்து வருகின்றது என்றால் அது செயலிசை அளபடை என்பது புரிந்ததா செயலிசை அளபடை என்பது செயலில் ஓசை குறையும் பொழுது அந்த ஓசையினை நிறைவு செய்வதற்காக நெடில் எழுத்துகளானது அளவெடுக்கும் அவ்வாறு அளவெடுப்பது செயலிசை அளபடை என்பது இதனுடைய இன்னொரு பெயர் இசை நிறை அளபடை இசையை நிறைவு செய்வது புரிந்ததா மாணவர்களுக்கு ஏதாவது ஐயம் இருக்கின்றதா இல்லை நன்றி இன்னிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை என்பது செயலில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசைக்காக அளவெடுப்பது செயல் ஓசை குறையாது இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு இனிய ஓசை தர வேண்டும் என்பதற்காக அளவெடுப்பதுதான் இன்னிசை அளவெடை இப்ப நம்ம செயலி செயல பார்த்தோம் செயலில் ஓசை குறையும் பொழுது அதனை நிறைவு செய்வது அப்படியும் செயலிசை அளவெடைனா செயலில் என்னாகும் ஓசையானது குறையும் அந்த ஓசை குறையும் பொழுது அதனை நிறைவு செய்வதற்காக நெடில் அளவெடுக்கும் இப்போ ஓ உதல் வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அது முதலில் ஓதல் வேண்டும் என்று இருக்கும் அது ஓசை குறைகின்றது அதனால் தான் அளவெடுக்கும் பொழுது ஓ உதல் வேண்டும் என்று அளவெடுத்து வருகின்றது ஆனால் இன்னிசை அளவெடை என்பதுல செயலினுடைய ஓசை குறையாது இருக்கும் செயலினுடைய ஓசை குறையாது இருக்கும் அப்படி செயலினுடைய ஓசை குறையாது இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் ஒரு இனிமையான ஓசையை தர வேண்டும் என்பதற்காக குறிலானது நெடிலாக மாறி அளவெடுக்கும் அங்க குறில் எழுத்துதான் இருக்கும் ஆனால் செயலி செயல நெடில் இருக்கும் 
அந்த நெடிலுக்கு இனமான குரில் வரும் ஆனால் இன்னிசையில் குரில் தான் இருக்கும் அந்த குரில் நெடிலாக மாறி அளவெடுக்கும் அப்படி நெடிலாக மாறி அளவெடுக்கும் பொழுது அதனுடைய இணையழுத்தான குரில் எழுத்து அதனோடு சேர்ந்து வரும் அவ்வாறு அளவெடுப்பது தான் இன்னிசை அளவடை என்பது இப்போ உதாரணத்திற்கு அங்கே இரண்டு சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன கெடுப்பதும் எடுப்பதும் என்று அந்த இரண்டு தான் அளவெடுக்கின்றது கெடுப்பதும் எடுப்பதும் என்று இருக்கும் பொழுது அதனில் எந்த ஓசையும் குறையவில்லை கெடுப்பதும் எடுப்பதும் ஓசை அங்கு குறையவில்லை இருந்தாலும் ஒரு இனிய ஓசை தர வேண்டும் என்பதற்காக அளவெடுக்கின்றது கெடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் என்று இனிய ஓசை தர வேண்டும் என்பதற்காக அவை அளவெடுக்கின்றன கெடுப்பதும் என்று இருக்கும் பொழுது ஓசை குறையவில்லை அதுவே கெடுப்பதுவும் என்று வரும் பொழுது ஒரு இனிய ஓசையாக வருகின்றது அப்படி ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசை தர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த குறிலானது கெடுப்பதும் து என்ற குறிலானது நெடியாக மாறி து என்று அளவெடுக்கின்றது அப்படி நெடியாக மாறி அளவெடுக்கும் பொழுது அதனுடைய இணையழுத்தான உ என்பது அதனோடு சேர்ந்து வருகின்றது அப்படி இனிய ஓசை தர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குறிலானது நெடிலாக மாறி அளவெடுப்பதற்கு பெயர்தான் இன்னிசை அளபடை என்பது மாணவர்களுக்கு புரிந்ததா இன்னிசை அளபடை என்பது இன்னிசை அளபடை என்பது செயலில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் ஒரு இனிமையான ஓசையை தர வேண்டும் என்பதற்காக குறிலானது நெடிலாக மாறி அளவெடுப்பது இன்னிசை அளபடை என்பது புரிந்ததா நன்றி சொல்லிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை என்பது செயலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல் எச்சமாக தெரிந்து அளவெடுப்பதுதான் சொல்லிசை அளபடை என்பது சொல்லிசை அளபடை என்பதுல செயலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல் பெயர் சொல் ஆனது இருக்கும் அது எச்சமாக மாறி பெயரெச்சமாகவோ அல்லது வினையெச்சமாகவோ தெரிந்து அளவெடுப்பதுதான் சொல்லிசை அளபடை என்பது செயலிசை என்பதுல செயலில் ஓசை குறையாமல் இரு ஓசை குறைந்திருக்கும் செயலிசையில செயலிசையில ஓசை குறைந்திருக்கும் அவ்வாறு குறைந்திருக்கும் பொழுது அதனை நிறைவு செய்வதற்காக நெடில் அளவெடுக்கும் அது செயலிசை அதுவே இன்னிசை என்று வரும் பொழுது செயலில் ஓசை குறையாது இருக்கும் ஒரு இனிமையான ஓசையை தர வேண்டும் என்பதற்காக குறிலானது நெடிலாக மாறி அளவெடுக்கும் ஆனால் சொல்லிசை என்பதுல ஒரு பெயர் சொல் தன்னுடைய எச்சமாக மாறி ஒரு எச்சொல்லாக திரிந்து பெயரெச்சமாகவோ அல்லது வினையெச்சமாகவோ திரிந்து அளவெடுத்து வருவதுதான் சொல்லிசை அளவடை என்பது எவ்வாறு வரும் உதாரணத்திற்கு ஒரு திருக்குறள் ஒன்று கொடுத்திருக்கின்றார்கள் உரணசையி உள்ளம் துணையாக சென்றார் வரணசையி இன்னும் உளேன் உரணசையி அந்த உரணசையி என்பதுல நசை நசை என்ற சொல் உரண் நசை அந்த நசை என்ற சொல் விருப்பம் என்ற ஒரு பெயர் சொல் விருப்பம் என்ற ஒரு பெயர் சொல் அதுவே நசையி என்று மாறுகின்றது நசை என்ற பெயர் சொல் நசை என்று ஒரு வினையாக மாறுகின்றது என்றால் அது விரும்பி என்ற பொருளை தரும் அப்ப விரும்பி என்பது ஒரு வினை சொல்லாக மாற்றமடைகின்றது ஒரு பெயர் சொல்லாக இருந்தது ஒரு வினை சொல்லாக ஒரு வினையச்சமாக அளவெடுத்திருக்கின்றது அவ்வாறு தெரிந்து வருவது சொல்லிசை அளவடை என்பது புரிந்ததா சற்று குழப்புவதை போல இருக்கும் நன்றாக புரிந்தீர்கள் அப்படின்னா எந்த குழப்பமும் இருக்காது செயலிசை என்பது ஓசை குறையும் அதனை நிறைவு செய்ய அளவெடுக்கும் இன்னிசை என்பது ஓசை குறையாமல் இருக்கும் ஒரு இனிய ஓசை தர வேண்டும் என்பதற்காக குரில் நெடிலாக மாறி அளவெடுக்கும் 
அதை சொல்லிசை என்பதில் ஒரு பெயர் சொல் எச்சொல்லாக தெரிந்து அளவெடுப்பது சொல்லிசை அளவடை இதுதான் உயிரளவடையினுடைய மூன்று வகைகள் புரிந்ததா ஓசை குறையும் பொழுது அளவெடுப்பது செயலிசை அளவடை ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசைக்காக அளவெடுப்பது இன்னிசை அளவடை ஒரு பெயர் சொல் எச்சொல்லாக தெரிந்து அளவெடுப்பது சொல்லிசை அளவடை அவ்வளவுதான் இது நன்றாக புரிந்தது என்றால் எந்த ஐயமும் இருக்காது நன்றாக புரிந்ததா நன்றி அடுத்து அளவடையினுடைய இரண்டாவது வகை ஒற்றளபடை என்பது ஒற்றளபடை என்பது ஒற்றுகள் மெய்யெழுத்துகளானது அளவெடுப்பது செயலில் ஓசை குறையும் பொழுது அதனை நிறைவு செய்வதற்காக மெய்யெழுத்துகளானது அளவெடுத்து வரும் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளுமே அளவெடுத்து வருமா என்றால் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளும் அளவெடுத்து வராது அதில் பத்து மெய்யெழுத்துகள் மட்டும்தான் அளவெடுத்து வரும் எந்தெந்த மெய்யெழுத்துகள் என்றால் என்ற பத்து மெய்யெழுத்துகள் மட்டும்தான் அளவெடுத்து வரும் இந்த பத்து மெய்யெழுத்துகளோடு ஆயுத எழுத்தும் அளவெடுத்து வரும் ஆக இந்த பதினொன்றும் அளவெடுப்பதுதான் ஒற்றளபடை என்பது இந்த பதினோரு எழுத்துகளும் அளவெடுத்து வருவதுதான் ஒற்றளபடை என்பது இது செயலில் ஓசை குறையும் பொழுது அந்த ஓசையினை நிறைவு செய்வதற்காக அளவெடுப்பது அதனால் தான் அவை ஒற்றளபடை என்று அழைக்கப்படுகின்றன எந்தெந்த ஒற்றுகள் அளவெடுத்து வரும் இங் இந்த பத்தும் அதனோடு சேர்ந்து ஆயுதம் ஒன்றும் இந்த பதினொன்றும் அளவெடுக்கும் பொழுது அது ஒற்றளபடை என்று அழைக்கப்படுகின்றன இதுதான் ஒற்றளபடை இவைதான் அளபடையினுடைய வகைகள் என்பது மாணவர்களுக்கு நன்றாக புரிந்ததா உயிரளபடை என்பது செயலில் ஓசை குறையும் பொழுது அதனை நிறைவு செய்ய உயிரெழுத்துகள் அளவெடுக்கும் அவ்வாறு அளவெடுப்பது உயிரளபடை என்பது அந்த உயிரளபடை மூன்று வகைப்படும் செயலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை செயலிசை அளபடை என்பது செயலில் ஓசை குறையும் பொழுது அதனை நிறைவு செய்வதற்காக நெடில் எழுத்துகள் அளவெடுக்கும் அவ்வாறு அளவெடுப்பது செயலிசை அளபடை இன்னிசை அளவடை என்பது செயலில் ஓசை குறையாது இருந்தாலும் ஒரு இனிய ஓசை தர வேண்டும் என்பதற்காக குறிலானது நெடிலாக மாறி அளவெடுப்பது அது இன்னிசை அளவடை சொல்லிசை அளவடை என்பது செயலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல்லானது எச்சொல்லாக தெரிந்து அளவெடுப்பது சொல்லிசை அளவடை ஒற்றளபடை செயலில் ஓசையானது குறையும் பொழுது அந்த ஓசையினை நிறைவு செய்வதற்காக மெய்யெழுத்துகள் பத்தும் ஆயுத எழுத்து ஒன்றும் இந்த பதினோரு எழுத்துகளும் அளவெடுப்பது ஒற்றளபடை என்பது இவைதான் அளவடைகள் என்பது இதில் ஏதாவது மாணவர்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கின்றதா இல்லை நன்றி மாணவ கண்மணிகளை அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது சொல் சொல் என்பது சொல் என்றால் என்ன இதுதான் முதல் வினா சொல் என்பது என்ன சொல் என்பது ஓர் எழுத்து தனித்தோ பல எழுத்துகள் சேர்ந்தோ பொருள் தரும் வகையில் அமைவது சொல் எனப்படும் ஓர் எழுத்து தனித்தோ அல்லது பல எழுத்துகள் சேர்ந்தோ பொருள் தரும் வகையில் அமைவதுதான் சொல் என்பது ஒரு எழுத்தாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பல எழுத்துகள் சேர்ந்ததாக இருந்தாலும் சரி பொருள் தந்தால் தான் அது சொல் என்பது உதாரணத்திற்கு தா இது ஓர் எழுத்து பொருள் தருகின்றது தருதல் பூ ஓர் எழுத்து பொருள் தருகின்றது அது சொல் கண்ணன் பல எழுத்துகள் பொருள் தருகின்றது அவை சொல் 
அப்போ சொல் என்பது ஓரெழுத்தோ அல்லது பல எழுத்துகள் சேர்ந்தோ பொருள் தந்தால் அது சொல் என்பது இந்த சொல் என்பது எவற்றை குறிக்கும் என்றால் இரு திணைகள் இரு திணைகளை குறிக்கும் ஐம்பாள்களையும் குறிக்கும் இரு திணை என்பது உயர்திணை அக்ரிணை இந்த இரு திணைகளையும் குறிக்கக்கூடியது ஐம்பாள்கள் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஐம்பாள்களையும் குறிக்கும் மூவக இடங்களிலும் வரும் மூவக இடங்கள் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை இந்த மூன்று இடங்களிலுமே வரும் உலக வழக்கிலும் வரும் செயல் வழக்கிலும் வரும் வெளிப்படையாகவும் வந்து பொருளை தரும் குறிப்பாகவும் வந்து பொருளை தருவது இதுதான் சொல் என்பது சொல் என்பது ஒரு எழுத்து தனித்தோ பல எழுத்துகள் சேர்ந்தோ பொருள் தரும் வகையில் அமைவதுதான் சொல் என்பது சொல் எவற்றை குறிக்கும் என்றால் இரு திணைகளையும் குறிக்கும் ஐம்பாள்களையும் குறிக்கும் மூவக இடங்களிலும் வரும் உலக வழக்கிலும் வரும் செயல் வழக்கிலும் வரும் வெளிப்படையாகவும் வரும் குறிப்பாகவும் வரும் அவ்வாறு வருவதுதான் சொல் என்பது மூவகை மொழிகள் மூவகை மொழிகள் என்பது தனிமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி என்று மூன்று வகைகளாக மொழியானது அமைகின்றது தனிமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி என்று மொழியானது மூன்று வகைகளாக இருக்கின்றது தனிமொழி என்பது தனிமொழி என்பது ஒரே ஒரு சொல் ஒரே ஒரு சொல் தனித்து நின்று பொருளை தருகின்றது என்றால் அது தனிமொழி ஒரே ஒரு சொல் தான் ஒரே ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளை தருகின்றது என்றால் அது தனிமொழி வா தனிமொழி செல் தனிமொழி வந்தான் தனிமொழி படித்தான் தனிமொழி இப்படி ஒரே ஒரு சொல் தனித்து நின்று பொருளை தருகின்றது என்றால் அது தனிமொழி புரிந்ததா தனிமொழி என்பது என்ன ஒரே ஒரு சொல் ஒரு சொல் மட்டும் தனித்து நின்று பொருளை தருகின்றது என்றால் அது தனிமொழி இரண்டாவது தொடர்மொழி தொடர்மொழி என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருளை தருவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் இரண்டு வரலாம் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் சேர்ந்து வரலாம் அவ்வாறு வந்து பொருளை தருகின்றது என்றால் அது தொடர்மொழி ஒரு சொற்றொடராக அமைவது நான் நேற்று வந்தேன் நான் நேற்று வந்தேன் மூன்று சொற்கள் தொடர்மொழி பொருளை தருகின்றது கந்தன் வந்தான் கந்தன் வந்தான் இரண்டு சொற்கள் பொருளை தருகின்றது தொடர்மொழி ஆகவே இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருளை தருகின்றது என்றால் அது என்னது தொடர்மொழி மூன்றாவது நாம் பார்ப்பது பொதுமொழி பொதுமொழி என்பது ஒரு சொல்லானது தனித்து நின்று ஒரு பொருளை தரும் அதே சொல் பிரிந்து நின்று வேறொரு பொருளை தரும் ஒரே ஒரு சொல் தான் இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு சொல் தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருளை தரும் அதே சொல்லானது பிரிந்து நிற்கும் பொழுது வேறு ஒரு பொருளை தரும் இப்படி தந்து தனிமொழிக்கும் தொடர்மொழிக்கும் பொதுவாக அமையும் அதனால தான் அதற்கு பெயர் பொதுமொழி என்பது தனிமொழிக்கும் தொடர்மொழிக்கும் பொதுவாக அமையும் அதனால தான் அதற்கு பொதுமொழி என்று பெயர் எப்படி தனிமொழிக்கும் தொடர்மொழிக்கும் பொதுவாக அமையும் உதாரணத்திற்கு பலகை பலகை என்ற ஒரு சொல் பலகை என்பது தனித்து நிற்கும் பொழுது அதனுடைய பொருள் பலகை பலகைனா ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பலகை மரப்பலகை பலகை பொருள் அதுவே அந்த பலகை என்பது பிரியும் பொழுது பல கை பல கை அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் பல கைகள் புரிந்ததா தனித்து இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருள் அதுவே பிரிந்து இருக்கும் பொழுது இன்னொரு பொருள் 
முதல்ல பலகை மரப்பலகை அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே இப்போ என்ன வருகின்றது பிரியும் பொழுது பல கைகள் அதுவே அந்தமான் 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 என்பது ஒரு தீவு தனித்து இருக்கும் பொழுது அந்தமான் என்பது ஒரு தீவு அதுவே அந்த மான் என்று பிரியும் பொழுது அந்த மான் அங்கே இருக்கும் மான் என்று இன்னொரு பொருளை தருகின்றது சரியா இதுதான் பொதுமொழி என்பது அதே போல எட்டு எட்டு என்பது எட்டு என்கின்ற எண் அந்த எண்ணை குறிக்கும் அதை அதை பிரியும் பொழுது எல் து எல் து அப்படின்னா எல்லை உண் எல் எல்லை உண் என்று பொருளை தருகின்றது வேங்கை வேங்கை என்பது வேங்கை மரம் மரத்தை குறிக்கும் அல்லது வேங்கை புலி புலியையும் குறிக்கும் அதுவே பிரியும் பொழுது வேம் கை என்றால் வேகுகின்ற கை என்ற பொருளை தரும் இப்படி தனித்து நிற்கும் பொழுது ஒரு பொருளையும் அதே சொல்லானது பிரிந்து நிற்கும் பொழுது வேறொரு பொருளையும் தருவதுதான் பொதுமொழி என்பது இதுதான் மூவகை மொழிகள் என்பது தனி மொழி என்பது ஒரு சொல்லானது தனித்து நிற்கும் பொழுது ஒரு பொருளை தருகின்றது என்றால் அது தனி மொழி தொடர் மொழி என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருளை தருவது தொடர் மொழி அதுவே பொதுமொழி என்பது ஒரு சொல்லானது தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் அதே சொல்லானது பிரிந்து நின்று வேறொரு பொருளையும் தந்து தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக அமைகின்றது என்றால் அதனுடைய பெயர் பொதுமொழி என்பது இவைதான் மூவகை மொழிகள் என்பது புரிந்ததா இவற்றில் ஏதேனும் மையம் இருக்கின்றதா ஏதேனும் மையம் இருந்தால் என்னுடைய அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய ஐயத்தை கூறுங்கள் அதற்கான விளக்கத்தினை நான் கூறுவேன் ஏதேனும் மையம் இருக்கின்றதா இல்லை நன்றி மாணவ கண்மணிகளை இதுவரை நாம் பார்த்த பகுதியானது இலக்கணத்தில் எழுத்து சொல் என்ற இரு பகுதிகளை பற்றி நாம் பார்த்தோம் அதில் எழுத்து என்பதில் சார்பெழுத்துகள் என்பவை எவை அந்த சார்பெழுத்துகளில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய அளபடையினுடைய வகைகள் அதில் உயிரளவனையினுடைய வகைகள் ஒற்றளபடை சொல் மூவகை மொழிகள் என்பதை பற்றி நாம் தெளிவுற கண்டுணர்ந்தோம் அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடப்பகுதியானது பாடப்புத்தகம் படித்தல் பாடப்புத்தகம் படித்தல் என்பது பக்கமின் பதினாறு பக்கமின் பதினாறு எடுத்துக்கொண்டீர்களா பக்கமின் பதினாறில் எழுத்து சொல் என்பதில் மொழியை தெளிவுற பேசவும் எழுதவும் உதவுவது இலக்கணம் என்பதில் ஆரம்பித்து ஒற்றளபடை எங்கிய கையராய் இன்னுயிர் வெகுவார் கிள்ளை வீடு என்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை பாடப்புத்தகம் படித்தலாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த பக்கத்தை தெளிவுற படித்துக் கொள்ளுங்கள் தங்களுடைய படித்தல் பயிற்சியினை சற்று மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது வீட்டு பாடம் வீட்டு பாடம் என்பது பக்கமேன் பத்தொன்பது மற்றும் இருபது பக்கமேன் பத்தொன்பதில் இருக்கக்கூடிய குருவினா உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் பக்கமேன் பத்தொன்பதை எடுத்துக்கொண்டீர்களா அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் குருவினா வேங்கை என்பதை தொடர் மொழியாகவும் பொதுமொழியாகவும் வேறுபடுத்தி காட்டுக என்பது அதுவும் பக்கமேன் இருபதில் இருக்கக்கூடிய நான்காவது வினா உடுப்பதுவும் ஒன்பதுவும் கானின் பிறர் மேல் வடுக்கான் வற்றாகும் கீழ் என்பது இக்குரலில் அமைந்துள்ள அளபடியின் வகைகளை சுட்டி அதன் இலக்கணம் தருக என்பது இந்த இரண்டிற்கான விடை உங்களுடைய கோணார் தமிழ் உரையில் இடம்பெற்றுள்ளது உங்களுடைய கோணார் தமிழ் உரையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதில் பக்கமின் இருபத்தி இரண்டு பக்கமின் இருபத்தி இரண்டில் வேங்கை என்பதை தொடர் மொழியாகவும் பொதுமொழியாகவும் வேறுபடுத்தி காட்டுக
எடுத்துக்கொண்டீர்களா வேங்கை என்பதை தொடர்மொழியாகவும் பொதுமொழியாகவும் வேறுபடுத்தி காட்டுக என்பது வேங்கை இது பொதுமொழியாக நின்றபோது வேங்கை என்ற மரத்தை குறிக்கிறது வேங்கை வேங்குட்டல் கை என பிரிந்து தொடர்மொழியாக நின்றால் வேகுகின்ற கை என பொருள் தருகின்றது என்பதும் இரண்டாவது வினா உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் காணின் பிற மேல் வடுக்கான் வற்றாகும் கீழ் இக்குரலில் அமைந்துள்ள அளவடையின் வகையை சுட்டி அதன் இலக்கணம் தருக உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் காணின் பிறர் மேல் வடுக்கான் வற்றாகும் கீழ் என்னும் திருக்குறளில் உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் என்று அளவெடுத்து இருப்பது இன்னிசை அளவடையாகும் இன்னிசை அளவடை செயலில் ஓசை குறையாத இடத்தும் இனிய ஓசைக்காக நெடில் அளவெடுத்து அதற்கு இனமான உ என்னும் குரில் வந்தது இசைக்காக மட்டுமே அளவெடுப்பது இன்னிசை அளவடை எனப்படும் இந்த இரண்டு வினாக்களையும் ஒரு முறை எழுதி பல முறை படித்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் உங்களுடைய வீட்டு பாடம் மாணவர்கள் தங்களுடைய கையெழுத்து பயிற்சியினையும் சற்று மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பாட வேலையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்